കുട്ടികളില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ നബിതങ്ങളുടെ ഒരാൾ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഇമാം തുറമുദി അലി അള്ളാഹുന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഒരാൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങളുടെ ഹദത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി നബിയെ എനിക്ക് മക്കളില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ എങ്ങനെ നിനക്ക് കുട്ടിയുണ്ടാവാനാണ് നീ ഇസ്തിഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കുകയോ സ്വതക്ക് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അത് കേട്ടത് മുതൽ ഇസ്തിഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കാനും സ്വതക്ക് കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി അയാൾക്ക് ഒമ്പത് മക്കൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജാബിർ അലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി തുറമുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇസ്തിഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കുക എന്നതും ഒന്ന് സ്വതക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഇസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിക്കാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനും മുതലുണ്ടാവാനുമുള്ള ഇസ്തിഫാറാണ് മഴ പെയ്യാനുള്ള ദിക്ക് ഇസ്തിഫാറാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ദിക്ക് ഇസ്തിഫാറാണ് മുതലുണ്ടാവാനുള്ള ദിക്കുറും ഇസ്തിഫാറാകുന്നു ഇസ്തിഫാർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യമായി കേട്ട ദിക്ക് ഇസ്തിഫാറാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയ ദിക്ക് ഇസ്തിഫാറാണ് മത്സ്യവയറ്റിൽ സുഖവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈസലാം വയറിൽ സുഖവാസം യൂനുസ് നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് വയറിന്റെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂനുസ് നബിയുടെ വല്ല ഫാത്തി ഹുദ വേണ്ടത് വയറ്റിൽ സുഖവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ആളാണ് ആര് യൂനുസ് നബി അലൈസലാം ഓരോ സംഗതിയും വരുന്ന വഴി നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന വഴി വയറ്റിൽ സുഖവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ആള് യൂസുഫ് നബി യൂനുസ് നബി അലൈ ഇസ്ലാമാണ് മത്സ്യവയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലി അവസാനം നസല അമീന് മലക്ക് ജബ്രായിൽ അലൈ ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇസ്തിഫാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലി ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയപ്പോഴാണ് മത്സ്യം കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വചനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം എന്റെ അടുക്കൽ അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന വചനമാണ് റബ്ബന ബലംന അള്ളാഹുവെ എന്റെ അടുക്കൽ അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു വലക്കത് കറംന ബനി ആദമ എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ആദം സന്തതിയെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്നതിന് ഖുർആാനിൽ വേറെ വാക്കുണ്ട് ഇൻസാൻ എന്ന വാക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നാസ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതിന് ഖുർആൻ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആദമിന്റെ ഭഗനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനമുണ്ടാവാൻ കാരണം ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മകനായി എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മകനാകുക ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ ഗുണമുണ്ടാകുമ്പോഴേ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ മകനാവുള്ളൂ എന്താ ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ ഗുണം സ്വർഗത്തിൽ പെട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി പറിച്ചു അത് മറവിയായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറവിയായി സംഭവിച്ച തെറ്റല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ സയ്യിദ്ന ആദം അലൈ ഇസ്ലാമിനുണ്ടായ ഖേദം ദുനിയാവും കഴിഞ്ഞ് നാളെ ആഹ്വരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ആഹ്വരത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെന്നിട്ട് വല്ലിപ്പ ഞങ്ങളാകെ ഇടങ്ങാറായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ശുപാർശ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറിലാണെന്ന് പറയുന്ന തെറ്റല്ലാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ദുനിയാവും കഴിഞ്ഞ് നാളെ ആഹുറം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഖേദത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ആദൻ നബി അതാണ് ആദം വല്ലിപ്പാന്റെ ഗുണം 
ആ ഗുണം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് ബഹുമാനമുള്ള മനുഷ്യൻ വലക്കത് കറം ബനി ആദമ തീർച്ചയായും ആദം എന്ന പേരായ വല്ലിപ്പാന്റെ മകനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇസ്തിഗഫാർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികൾ നന്നാവാനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനും കുട്ടികൾ സ്വാലിഹാവാനുമുള്ള ദിക്കറ് അസ്തീം പഠിച്ചോനെ ഇന്ത്യ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ദിക്കറാകുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് ഈ ഇസ്തിഗഫാർ എന്ന ദിക്കറ് ധാരാളമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ കാര്യം തീർച്ചയായും ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റ് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന ബോധം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യത്തൊരു അബദ്ധമുണ്ട് എന്ന ബോധം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഒരു തെറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഉടനെ തോബ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച്ച് അതിൻ്റെ ന്യായം പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടായ കാരണം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഞാനായിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച്ച് അതിൻ്റെ ന്യായം പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് രണ്ടാൾക്കാർ തെമ്മ് തെറ്റിയാൽ അപ്പം തന്നെയാണ് ഈ അസ്ലാം വലൈക്കും സാരൻ ജലിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മൂന്ന് ദിവസം വരെ അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് മസ്ലഹത്ത് ഒരാൾ ഇടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ തെറ്റിയവർ കൂടുതൽ അകലത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നല്ലാതെ തെറ്റിയവർ നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാച്ച് എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഒരു അബദ്ധം ഒരാളിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പിശാച്ച് അനുവദിക്കില്ല പിന്നെ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറപ്പിച്ച് കളയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാൻ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുന്നവരാവുക മക്കൾ നന്നാവാനും മക്കൾ ഉണ്ടാവാനും മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാനും മുതലുണ്ടാവാനും ഉള്ള മുതൽ നന്നാവാനും ഉള്ള മുതലിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാനും മഴ പെയ്യാനും ഇസ്തിഫാറ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ധാരാളം ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ചേർക്കട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായമരായി കബൂൽ ചെയ്യട്ട